ரென் ஸ்ரீ குழுவினர்களுக்கு வணக்கம் மூலிகை என ஏன் பெயர் பெற்றது என்பதை நாம் சிறிது பார்ப்போம் தமிழின் சுவையை சிறிது நாம் அனுபவிப்போம் மூலிகை என்றால் மூலகம் பிளஸ் ஈகை மூலகம் என்றால் பஞ்சபூதம் நீர் நெருப்பு காற்று மண்வின் போன்ற ஐந்து மூலகங்களிலிருந்து தாவரம் சக்தியை எடுத்துக்கொள்கிறது காற்றிலிருந்து சக்தி எடுக்கிறது மண்ணிலிருந்து சக்தி எடுக்கிறது நீரிலிருந்து சக்தி எடுக்கிறது இப்படி பஞ்சபூதங்களிலிருந்தும் சக்தியை எடுத்து அதை தன்னலம் கருதாமல் அது எப்படி உதவுகிறது என்றால் தன்னை அழித்து கொண்டு விட்டது ஆனால் பிறரை வாழ வைக்கிறது ஈகை என்றால் அதுதான் பொருள் தனக்கு இல்லாவிட்டாலும் அடுத்தவருக்கு கொடுப்பது ஈகை தனக்கு வைத்து கொண்டு அடுத்தவருக்கு கொடுப்பது பெரு தானம் ஆதலால் அதை மூல தானம் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதை மூலி ஈகை என்று தன்னை அழித்து கொண்டு அது ஈகை செய்கிறதால் பஞ்ச மூலகங்களிலிருந்தே சக்தியை எடுத்து ஈகை செய்கிறது உதாரணமாக கரிசலாங்கண்ணியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த சாறை எடுத்து சிறிது நேரம் காற்றுப்பட வைத்திருந்தாலே அனைத்தும் கருத்துவிடும் ஏனென்றால் அதில் இருப்பது எல்லாம் ஹை குவாலிட்டியான அயன் இரும்புத்தாது அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான இரும்புத்தாதுவை எந்த ஒரு வைத்தியராலும் அவ்வளோ பரிசுத்தமாக உருவாக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக சிறு சிறு குற்றங்கள் இருக்க தான் செய்யும் அவ்வளோ உயர்தரமான ஒரு இரும்புத்தாது அதில் இருக்கிறது எனவே ஒரு வைத்தியர் இரும்புத்தாதை மருந்தாக மாற்ற எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் என்பது மருத்துவர்களுக்கு தெரியும் அதை பரிசுத்தமான ஒரு அய செந்தூரமாகவோ அயத்தை பஸ்பமாகவோ சின்னமாகவோ மாற்ற எவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் அப்படியே சிரமப்பட்டு முடித்தான் கூட அதனுடைய பரிசுத்த தன்மை என்பது சந்தேகத்துக்குரியதே அப்படிப்பட்ட கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய ஒன்றை மிக எளிதாக ஒரு தாவரம் ஒரு செடி செய்து விடுகிறது ஒரு கரிசலாங்கணி என்ற செடி மிக உயர்ந்த மருந்தாக அந்த இரும்பு தாதுவை மண்ணிலிருந்து பஞ்சபூதங்களிலிருந்து மண்ணிலிருந்து புருத்தி எடுத்து மனிதனுக்கு ஈகை பண்ணுவதால் மூலகத்திலிருந்து அதை எடுத்து ஈகை பண்ணுவதால் அதை மூலிகை என்ற பெயர் பெற்றது எனவே மனித குலத்துக்கெல்லாம் எவ்வளோதான் அது ஈகை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அது அழிவதில்லை அது தொடர்ந்து உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது நெல் மீண்டும் நெல்லை விளைவிக்கிறது தேங்காய் மீண்டும் தேங்காயை விளைவிக்கிறது இப்படி ஒவ்வொன்றையும் விளைவித்து கொண்டே இருக்கிறது தான் அழியாமல் பிறருக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது மனிதன் தோண்டிய காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருப்பதால் யாரால் அப்படி முடியும் இறைவனால் மட்டுமே முடியும் தான் அழியாமல் இருந்த அனைவருக்கும் எல்லாத்தையும் வழங்குவது இறைவனால் தான் முடியும் அதனால் இறைவன் மட்டுமே வரம் கொடுக்க முடியும் அதனால் தான் மரம் செடி கொடிகளை தா வரம் என்று அழைக்கிறோம் அது வரம் தந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் தான் அது தாவரம் என்ற பெயர் பெற்றது எனவே மூலிகை என்ற பெயரும் தாவரம் என்ற பெயரும் காரண பெயர்களாகும் மேலும் அந்த மூலிகைகளை வைத்து நாம் அதை கையாளும் முறை பற்றி சித்தர்கள் பாடலிலே பல இடங்களிலே பலவிதமாக கூறியிருப்பார்கள் சித்தர்கள் மேல் எனக்கு ஆதீத நம்பிக்கை உண்டு அவர்கள் பொய் சொல்லுவதும் இல்லை பெருமைக்காக எதையும் சொல்வதும் இல்லை பொருளாதார நோக்கோடு எதையும் கண்டுபிடித்து அதை வியாபார பொருளாக வைப்பதும் இல்லை மிக கருணையோடு மனித குலம் நலத்திற்காக பலவிதமான விஷயங்களை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு முறை நான் ஒரு பாடல் படிக்க நேர்ந்தது அந்த பாடலிலே ஒரு கருத்து எட்டு திப்பிலி ஈரஞ்சு சீரகம் சுட்டு தேனில் கொடுத்திட விக்களும் வாந்தியும் கட்டுப்படாவிலில் எனது நூலை சுட்டு போடவும் என்று ஓரிடத்திலும் இதே சித்தர் பெருமான் இன்னொரு இடத்தில் எட்டு திப்பிலி ஈரஞ்சு சீரகம் சுட்டு தேனில் கலந்துள்ள விக்களும் வாந்தியும் விட்டு போகும் விடாவிடில் போத்தகம் சுட்டு போடு நான் தேரணும் அல்லனே என்று பாடியிருக்கிறார் போத்தகம் என்றால் மயிலின் தொகை என்று பொருள்படும் இதுபோலவும் கூறியிருப்பார் இந்த பாடலை ஆய்வு செய்த எண்ணினே அப்பொழுது எனக்கு மிக சிறு வயது பெரிய மருத்துவ அனுபவங்கள் கிடையாது ஆனாலும் சிதறுகள் மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் அந்த ஃபார்முலாவை ஆய்வு செய்து பார்க்கலாம் என்ற ஆர்வத்தில் இறங்கினேன் எட்டு திப்பிலி எடுத்துக்கொண்டேன் ஈரஞ்சு சீரகம் பத்து சீரகத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் ஒரு கரண்டியில் வச்சு சூடாக்கி அதை கருக்கி தேனில் குலைச்சி விக்கல் வாந்தி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஆய்வு ஒன்றை செய்தேன் அதிலே பத்துக்கு ஐந்து பேருக்கு வாந்தி நின்றது விக்கல் நின்றது ஆனால் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆளுகளுக்கு எதுவுமே ரியாக்ட் இல்லை ஆனால் அவர் தனது பாடலில் விக்கலும் வாந்தியும் கட்டுப்படாவிடில் எனது நூலை சுட்டு போடவும் என்று மிக பகிரங்க சவால் ஒன்றை விட்டிருக்கிறார் ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது பாதி பேருக்கு பத்தில் அஞ்சு பேருக்கு தான் சரியாயிருக்கு இதில் என்ன மர்மம் இருக்கிறது என்று மீண்டும் தோண்ட ஆரம்பித்தேன் அந்த பாடலை இரவு பாடாக அந்த பாடலே எனது மனதில் வட்டமிட்டு கொண்டே இருந்தது அப்புறம் ஒரு நாள் அதனுடைய மர்மம் எனக்கு புரிய வந்தது திப்புளியிலே பல வகை திப்புளி இருக்கிறது திப்புளி மூலம் கண்ட திப்புளி அரிசி திப்புளி என்று அதிலே எட்டு திப்புளி என்றால் எட்டு என்பதற்கு தமிழ் இலக்கம் ஆ ஆ திப்புளி அதாவது நம்ம உளுந்த பருப்ப ஊம்பருப்பு துவரம் பருப்ப தூ பருப்புன்னு எழுதுவோம்ல அது போல் ஆ திப்புளி என்றால் அரிசி திப்புளி என்ற அர்த்தம் ஈரஞ்சு சீரகம் ஈரஞ்சும் பத்து 
அப்போ சாதா சீரகம் சொல்ல பத்து என்றால் கா என்று அர்த்தம் க சீரகம் கருஞ்சீரகம் என்று பொருள்படும் மனதுக்குள் ஒரே சந்தோஷம் ஏதோ ஒன்றை கண்டுபிடித்து விட்டது போல் சிறுவனாக இருந்த எனக்கு அவ்வளவு குதூகலமாக இருந்தது உடனடியாக என்ன செய்தேன் அரிசி திப்புளியும் கருஞ்சீரகத்தையும் சம அளவிலே சேர்த்து அதை நன்றாக வறுத்து கரியாக மாற்றி தேனில் குழைத்து கொடுத்தேன் அப்பொழுது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு மிகுந்த நன்மை அளித்தது போத்தகத்தை சுற்றுக் கொடுன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்களா மயில் இறகு தோகை அதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கும்போது தொண்ணூறு சதவீதம் அந்த வெற்றி கிடைத்தது ஆனாலும் ஒரு சில பேருக்கு விக்கலும் வாந்தியும் நிற்கவில்லை நூறு சதவீதம் பலன் கொடுக்கக்கூடிய மருந்தாக அவர் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு பல பேருக்கு குணமடைந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு குணமடையவில்லை என்ற வருத்தத்தில் அதை மீண்டும் மீண்டும் தோண்ட ஆரம்பித்தேன் என்னதான் அதில் உள்ள மர்மம் இருக்கிறது என்று அப்பொழுதுதான் புரிந்தது தமிழின் ஆழமும் அழகும் ஆம் எனது நூலை சுட்டு போடவும் என்றால் நூல்கள் எதிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் என்றால் பண ஓலையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பழைய பண ஓலையை சுட்டு அதனுடைய சாம்பலை கொடுத்தேன் இப்பொழுது வெற்றிகரமான ஒரு ஃபார்முலா கிடைத்தது அதாவது சாதாரண விக்களுக்கு பண ஓலை சுட்ட சாம்பலே போதுமானது ஆங்கில மருத்துவப்படி சொல்ல போனால் இது விஞ்ஞான ரீதியாக ஆக்டிவ் கார்பனாக வேலை செய்கிறது விஷம் சாப்பிட்டவர்களுக்கு வயிற்றில் உள்ள விஷயத்தை சட் பண்ணி எடுக்க முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆக்டிவ் கார்பன் சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் போடுவாங்க அது வேறு என்ன இல்லை வெறும் அடுப்பு கறி அதை ஸ்டைல் ஆக்டிவ் கார்பன் சொல்லுவாங்க அந்த அடுப்பு கறி என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணியில் உள்ள அசுத்தங்களை பிரிக்கிறதுக்கு அடுப்பு கறி யூஸ் பண்ணுவோம் செப்டிக் டேங்கில் அடுப்பு கறி யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வந்து விஷத்தன்மையை நீக்கக்கூடிய கார்பன் ஆக்டிவ் கார்பன் ஸோ பண ஓலையை சுட்டு கொடுக்கும் பொழுது இறைப்பையில் இருக்கக்கூடிய நோயை உருவாக்கக்கூடிய விஷத்தன்மையை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இந்த பண ஓலையில் வர சுட்டக்கூடிய கார்பனுக்கு உண்டு என்பதை புரிந்து கொண்டேன் எனவே பாடலுக்குள் ஆழமாக பயணித்தால் அழகும் மர்மமும் தெளிவும் கூடிக்கொண்டே போகிறது தமிழ் மேல் ஒரு அளப்பரிய பற்றையும் விருப்பத்தையும் அன்பையும் உருவாக்கி விடுகிறது இப்பொழுது பாடல் தெளிவாக புரிந்தது தற்பொழுதும் இதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எனவே சாதாரண விக்களுக்கு பண ஓலையை போதும் ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படுகிற இறப்பை மற்றும் நம்மளுடைய உதர விதான ஜவுகளிலே அபான மற்றும் வியானவாதின் சிறுகேட்டால் உருவாகக்கூடிய விக்களுக்கு எட்டு திப்பிலியும் அதாவது கருஞ்சீரகமும் அரிசி திப்பிலியும் சம அளவு கார்பனும் அடுத்த லெவலில் மூளையில் உள்ள ஒரு பகுதி வாந்தியை தூண்டும் பகுதி அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது மயில் தொகையும் இணைத்து மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் அப்போது இந்த விக்கல் வாந்திக்கு வந்து மூன்று வகையான ஸ்டேஜ் இருக்குது அது என்னென்ன டயக்னோசிஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ரொம்ப சிரமம் அதனால் மொத இதை கொடு கேட்கலனா அது சாதாரண விக்கலாக இருக்கும் அதுக்கு பெரிய மருந்து வேலையே செய்யாது ஏன்னா அதோட ஆணி வேறு வேறு நோயோட ஆணி வேறு இதோட ரூட் ஆஃப் காஸ்ட் வேறு எனவே நீ சாதாரண ஓலையவே சுட்டு போடு சரியாக போய்டும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறத புரிந்து கொண்டேன் மேலும் தமிழின் சுவை அழகு ஆழம் சித்தர்களுடைய மேன்மையை நான் புரிந்து கொள்ள வேறொரு சித்தர் பாடலிலே நான் படித்தேன் ஒரு மருந்து சொல்லியிருந்தார்கள் அந்த மருந்தை முடித்து சாப்பிட்டா அதோட பலன் என்ன என்பது ரொம்ப விசித்திரமாக இருந்தது அது ஒரு செந்தூரம் இந்த செந்தூரத்தை சாப்பிட்டால் அதாவது நான் வந்து ரொமாட்டிக் ஆத்தரிஸுக்கு கொடுக்குற ஃபார்முலா அது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த செந்தூரத்தை கொடுத்தால் என்ன நடக்கும் ராமனின் பரமபக்தனின் தந்தை தலைதரிக்க ஓடுவான் என்று எழுதியிருந்தது ராமனின் பரமபக்தனின் தந்தையா தலைதரிக்க ஓடுவானா ஒன்றுமே புரியவில்லை இரண்டொரு நாள் கழித்து தான் எனக்கு அதனுடைய தெளிவே தெரிந்தது ராமனின் பரமபக்தனானவன் அனுமார் அனுமானின் தந்தை வாயு பகவான் வாயு நோய்களெல்லாம் தடிகட்டு ஓடும் என்பதை எவ்வளவு அழகாக மிகவும் நுட்பமாக தனது இலக்கியம் நயம் சேர்ந்த தமிழிலே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார்கள் இதில் பெரிய பரிபாசையெல்லாம் ஒன்றுமல்ல சாதாரணமாக யோசி யோசித்தாலே புலப்படக்கூடிய ஒன்றுதான் எதையும் மறைக்கவில்லை ஆனால் அப்படியே சொன்னால் நம் அறிவுக்கு என்னதான் வேலை இருக்கிறது என்று சிறிது சிந்தனையை தூண்டி இருக்கிறார்கள் சித்தர் பெருமக்கள் மேலும் ஒரு அழகான சித்தர் பாடல் இந்த மருந்தை டயபெட்டிக் மெலிட்டியஸ் ரீனல் ஃபெயிலியர் என்று அழைக்கக்கூடிய சக்கர நோயில் உருவாகக்கூடிய கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு மிக நல்ல மருந்தாக நாம் இப்பொழுதும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் யூரியா கிரியாட்டினை குறைப்பது அல்புமினை குறைப்பது போன்ற செயல்களை மிக அழகாக செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து இது எப்படி இதில் வேலை செய்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம் முதல் அந்த பாடலை கவனியுங்கள் அந்த பாடல் 
மிக எளிமையாக இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய சுக்குமம் கடைசி வரியில் தான் இருக்கிறது ஆவாரை கொன்ற நாவலலை கடல் அமுதம் கோஷ்டமும் மேவிய மருதந்தோளும் விரைந்து நீர் கூட சேர்த்து பூவிரி குளனினாலே பொருந்த நீர் தன்னையுண்ண காவேரி நீர் வற்றி கடல்களும் மற்றும் தானே அதாவது இதில் உள்ள சரக்குகளை எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டால் ஆவாரை கொன்றை போன்ற முதலிய அதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டால் காவேரி நீரும் பற்றி கடல்களும் மற்றும் தானே என்கிறார் காவேரி நீர் என்றால் இனிப்பு நீர் கடல் நீர் என்பது உப்பு நீர் ஆல்புமீன் என்ற உப்பு நீரும் சக்கரை என்ற இனிப்பு நீரும் மொத்தத்தில் சக்கரை வியாதியால் உருவாக்கக்கூடிய இனிப்பு நீர் உப்பு நீரை இது மிக அருமையாக குணப்படுத்துவது பல ஆண்டு கால அனுபவமாக இதை கொடுத்து வருகிறோம் இதை பாருங்கள் தமிழ் நமக்கு சுவை தருகிறது தமிழ் நமக்கு அறிவை தூண்டுகிறது தமிழ் நம்மை ஆய்வு செய்ய தூண்டுகிறது தமிழ் நமக்கு இனிமை சேர்க்கிறது தமிழ் நமக்கு ஆரோக்கியம் நல்கிறது செந்தமிழ் நாடனும் போதினிலே என்பு தேன் வந்த பாயுது காதினிலே என்று பாரதி கூறியது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மையாக அனுபவிக்க முடிகிறது மேலும் பல மருத்துவ குறிப்புகளையும் தமிழின் ஆழத்தையும் அழகையும் அடுத்த பதிவிலே காண்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்